ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಕಂ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರಾನೇ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಸೊ ಎಲ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಡ್ರಿ ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸಿ ಎ ಪಿ ಎಫ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವ ಸೊ ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿ ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಾಯ್ ಸರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ನೋಡ್ತಿದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ರಿ ನೀವು ನನಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ನಿಮಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾರಪ್ಪ ನಮ್ಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ನೀವ್ ನೋಡಾತಿರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ರು ಬರ್ದು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಹತ್ತನಂತಿಕೆಲ್ಲ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆಂತ್ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ನಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳಿದ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ ನಮಗ್ ಬ್ಯಾಡನ ಬೇಡ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕೋಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದೈತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೆ ಯಾವ್ದು ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಬರ್ದ್ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಬೇಕಾ ಬೇಕು ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್
ಕಠಿಣ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಠಿಣ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬರೋದ್ ನೋಡ್ ಸೊ ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಈಗ ನನಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ನನಗ್ ಬಾಳ್ ತರಾ ಸಾಗತೈತಿ ನನಗ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಆಗೈತಿ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಕಠಿಣ ಆಗೈತಿ ನಿಂಗ ಏನಾಗೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಳಕ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಗಣಿತವನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಕಠಿಣ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ದಂಗಿದು ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದ ಲೈನ್ ದಾಗ ತಗೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡತ್ತಿರಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯವನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರಿ ಸೊ ಅದ್ ನಮ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ಬಾಳ ಕಠಿಣ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡತ್ತಿರಲ್ಲ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೋ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ತೊಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಮ್ಗೆನ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬಂತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ನೆ ಕಠಿಣ ಬರತೈತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ನೆ ಕಠಿಣ ಬರುತ್ತ ಡೀಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕಂತಂದು ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರ ಆ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಿದಾವ ನಾನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ರಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದೈತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ಏನು ಅದು ಕಠಿಣ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಹಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ನ್ ಕಠಿಣ ಆಗೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ ಸೊ ಯಾವ್ದ ಹೀಸ್ ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಂಜಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮು ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನಾ
ಕಸ ತೆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀರು ಉಣಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಹೊಲಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನೀರು ಉಣಿಸೋದು ಕಸ ತೆಗಿಯೋದು ಅಥವಾ ಕಳೆ ಕೀಳೋದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡತ್ತ ಅವ್ನು ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡುವೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಈಗ ನೋಡ್ ನೀವು ಮುಂದ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ದೋಸ್ತ್ ಹಿಂದ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನ ಏ ಲಗುಟ್ ಬಾರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಾ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೈನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಇರ್ತಾನ ಅವಂಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ ಅವ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾನ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವಂಗ ಬರಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಏನೋ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಸೊ ಈ ತರ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಂದನ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಟಾಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಆ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಬಂತ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಟಾಮ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅವಂಗ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಐತೆ ಅವಂಗ ಯಾಕ ಅವನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೆಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳ್ದು ಹೋಗೈತೆ ಅವಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳ್ದು ಹೋಗೈತಿ ಅಥವಾ ಸತ್ತೋಗೈತಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಪೆಟ್ ಇಂದ ಅವಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಕಳ್ದು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರಾಕ ಬಾಳ್ ಟಫ್ ಅನ್ಸಾಯ್ತಿ ಅವಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಂಗ್ ಇರಾಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಾಳ್ ಸಂಕಟ ಆಗತೈತಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಈ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಟಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಇದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾವ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟ್ರಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಶಿ ಅವಳು ಸೊ ಟ್ರಬಲ್ ಅವಳಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿದಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಳು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದೆ ತೊಂದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಳ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎದಕ್ಕ ಕೋಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ನನಗೂ ಕನ್ನಡದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವನು ಅಭಿನಂದನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರ ಅವನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದಾನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದಾನ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ದಂಗಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮೊದಲು ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂದ ಅವನು ಅಭಿನಂದನೆಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ನ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬೈ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಬೈ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈ ಮೂಲಕ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಬಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಫಾರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೇನೆ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಂಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಅವಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಸೊ ಆನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬಂತು ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅವನ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾರ ಯಾಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಅವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಅವನ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಅಥವಾ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದೇ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ನೀವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಆಗತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಬರ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಇದ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನು ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸೊ ಈ ತರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದ್ರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂತಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಅವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಆನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದು ನಾವ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಅಂತಂತ ಹೇ
ಆನ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ನಿನಗೊಂದು ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದೈತೆ ಯಾವ್ದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ದ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೈತೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ತರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆನ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ರಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ವೆರಿ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಏನಿದು ಏನು ನನಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಓವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಫಾರ್ ಬೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ನೋಡು ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರದ ತಗಿರಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ರೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಅದ್ರ ವರ್ಡ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋದ್ರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಕ್ವಾರಲ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಜಗಳ ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಅದಕ್ ಅರ್ಥನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ ಅರ್ಥನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೀನು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅವ್ ಬರ್ತಾನ ನೀ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅದನ್ ಕೇಳವ್ ನೀ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಹಾಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದೈತೆ ಈ ತರ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಅರ್ಥನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿರತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಜಗಳ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದೈತೆ ಎಸ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳು ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯ ಒಳಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರ ಬರಂಗಿಲ್ಲ
ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅವ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡೋದ ನಾನೊಂದ್ ಮಾತಾಡೋದ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಸ ಯಾರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಹೂ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಶ್ ಯಾರು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಓವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಐತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಹೋದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಕ್ ತಂದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ ಪೀಸ್ ಉಳ್ದಿರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆತು ಮನೆಯಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಕೇಕ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ದ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂತು ಪಾಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕೋರೆಲ್ಲು ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಓವರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕೇಕ್ ಪೀಸ್ ಉಳ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಹೀಟೆಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೀಟೆಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರಂ ಗರಂ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಯಾವ್ಲೆ ನನ್ಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು ಬಡಿಯಾಕ್ ಹೋದಂಗ ಫುಲ್ ಬಡದ ಬಿಡೋದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟೆಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಡಿಗಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟೆಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟೆಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಟೆಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಾರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅದಾದಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೀತಾ ಐತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ತ್ರಾಶ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೇಕ್ ಉಳ್ದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕಾರಣ ಹೇಳಕ್ಕ ನೋಡ್ರಿ ಜಗಳ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತ ಓವರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓವರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಐತಿ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಂಟೈನ್ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂತಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾರಾಡ್ತಾ
ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಓವರ್ ಅಂತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಛತ್ರಿಯನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಳಿ ಯಾಕ ಕಾರಣ ಹೇಳಕ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೇನ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಛತ್ರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಲು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸರಿ ನೋಡ್ರ ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗದೈತಿ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆತು ಅದೋ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದೇನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಅರ್ಥನ ಆಗ್ವತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ನ ನೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ನಾನೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗೇನಪ್ಪಾ ನೀವು ಎಲ್ರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿದೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಿ ಸೊ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಕಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದ್ಲು ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀರು ಉಣಿಸ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಆಗತ್ತ ಕಳೆ ತೆಗಿತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಉಣಿಸ್ತೀರಿ ಹ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ತೀರಿ ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಐದಾರ್ ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗು ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಓ ಸರ್ ಇದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಜಗಳ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹಾಕ್ ಬರೋದಲ್ದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಾ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ ಕಲ್ಲು ಒಗಿಯೋದ್ಕಿಂತನು ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕ ಒಂದೊಂದ ಕಲ್ಲು ಒಗಿಯೋದ್ಕಿಂತನು ಫುಲ್ ಒಂದೊಂದ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೈಗಿರ ಕುಂತೈತಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಆ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ ಸೊ ಒಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರ ನಿಮ್ದ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತ್ ಓವರ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ನಡೆದೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಕ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೂ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏಡ್ತರಿಂದ ಟೆಂತ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಾಗೆಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಓದಿ ಅವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಓವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇವನೆಲ್ಲ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಐ ನೋ ಟು ಮೇ ಐ ನೋ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐತೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೇ ಐ ನೋ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನ ಮೇ ಐ ನೋ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದೇನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಾನ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಥವಾ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದೇ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವ್ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಅದ್ರ ನೀವ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಕತ್ತೀರಿ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೂ ಅಂತಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೇ ಐ ನೋ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ನಿನ್ಗ ಹೂ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಹೂ ಅಂತಂದ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೌ ಹೇಗೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಏನ ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದಂದ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಹೂಮ್ ಮೇ ಐ ನೋ ಟು ಹೂಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೂ ಅಂತಂದ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಬರ್ತಾವ ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳ ಬರ್ತಾವ ಹೂಮ್ ಹೂ ಹೌ ವೇರ್ ಸೊ ಇವೇನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತ ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಏನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಬಿಯರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀ ಆಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೋರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೋರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗ್ ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್
ಬೀಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿನಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಕಂಪನಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗಿರೋದು ಸೊ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಉಯ್ತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗ ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಐ ವೆಂಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿತ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಾಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ವಿತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಏಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವನ್ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಸೊ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿ ಏಟ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬರದ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೊ ಒಂದ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾ ಇವಾಗ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೋಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಾಗ ವಿತ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಐ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಐ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಗೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಶಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಸಾಕರ್ ಸಾಕರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಶಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ಲು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ ಟೀಮೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೀಮೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ಲು ಅವಾಗ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಡುವುದು ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಡಿದಾನ ಹಿ ಹಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅವನು ಹಾಡಿದಾನ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಾಳ ಮೇಳಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಾಡಿದಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಹಾಡಿದಾನ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳೋಕೆ ವಿತ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ದೇ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ಅಂತ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂತಾರ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್
ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐತೆ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಸೊ ವಿತ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಂತಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಐದ್ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಹತ್ತು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ ಯಾಕಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ನಿಮ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನು ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ರಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ನೀವು ನನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಿ ಹಂಗ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ 